हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि ए एल टेक्नीशियन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही प्लस आपका ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए अगर आपका कोई दोस्त है फ्रेंड है प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसको भी जरूर बताइएगा बेलाइकन को ऑन कर लीजिएगा बेलाइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे मैथ का दो से तीन रीजनिंग का नौ से दस और जी का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे और देखिए दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वीडियोस देखनी है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोज को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया करें अगर आपको पसंद आती है वीडियो समझ में आते क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन आपके सामने हैं अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पोज करके वीडियो को रोक करके आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी ठीक है तो इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है बहुत अच्छी सीरीज है ये इसमें चल रहा है कि आपका फाइव की मल्टीप्लाई ट्वेंटी में करें तो आपका हंड्रेड बन जाएगा ठीक है और फोर की मल्टीप्लाई सिक्सटीन में करें तो सिक्सटी फोर बन जाएगा यानी कि यहाँ पे ट्वेंटी की मल्टीप्लाई और यहाँ पे सिक्सटीन की मल्टीप्लाई की गई है फिर उसी तरीके से आपका यहाँ पे किया जाएगा फोर के फोर में ट्वेंटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्टी बन जाएगा और यहाँ पे थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जाएगा क्या आएगा फोर्टी तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा तो मैं इस सीरीज को बताने का मकसद ये है कि इस तरीके की सीरीज भी आ सकती है और यहाँ पे अगर इसमें कोई कुछ और चल रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो यहाँ पे देखिए मतलब एक सही पैटर्न सीधा सीधा पैटर्न भी नहीं है एक बार ट्वेंटी की मल्टीप्लाई की जा रही है एक बार सिक्सटीन की तो यहाँ पर कोई और भी सीरीज हो सकती है इसी टाइप से ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे है आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि पर्सन जो आकृति आपकी ये है और यहाँ से इस इमेज से ये बन रहा है तो नेक्स्ट इमेज आपकी कौन सी होगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आएगी चार ऑप्शन आपके सामने ये है ठीक है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये मिरर इमेज है ठीक है इस आकृति की अगर मिरर इमेज बनाए तो मैंने क्या बताया था मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी मिरर के पास में चीज़ होती है तो वो इधर भी पास में ही होंगी ठीक है यानी कि अगर देखो आप ये वाला जो कॉर्नर है ये वाली लाइन जो है इसकी इधर को फेस है तो ये मिरर के पास होनी चाहिए दूसरी साइड में भी तो बिल्कुल ये इसके मिरर के पास में ही है ठीक है तो मिरर इमेज बनी हुई है तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी तो मिरर इमेज में मैंने बताया अगर ये गुंडी इस डायरेक्शन यहाँ पर है और ये इस डायरेक्शन में जो इस डायरेक्शन में ये है तो मिरर के पास भी ये ही रहेगा तो कुछ इस डायरेक्ट इस तरीके से ये मिरर इमेज बनेगी ठीक है तो मिरर इमेज में ये वाली अगर चीज मिरर के पास ये है तो इधर भी मिरर के पास ये ही आएगी ये कॉन्सेप्ट है ये ट्रिक है आपके मिरर की तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन भी आपको पता चल गया होगा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर ठीक है यानी कि बी इज दी राइट आंसर आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ गया होगा और आपने राइट आंसर भी किया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन थ्री देख लेते हैं और इसको आप खुद भी ट्राई करिएगा बहुत इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है ऊन पर घास बाल तो अगर आप इसमें देखें तो घास को छोड़ करके ये सभी चीज़ें जंतुओं के शरीर पर होती हैं ऊन भी पर भी बाल भी ठीक है तो यहाँ पे घास को छोड़ करके यानी कि ये वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ओड निकालना है कि इनमें से कौन सा अलग है ठीक है ये मैं बताना भूल गया था तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा अलग है क्वेश्चन नंबर फोर को ट्राई करेगा इनमें से कौन सा अलग है मतलब कि भिन्न है इनमें से चारों ऑप्शन में से तो इसको भी आप ट्राई करिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके इसमें बोला जा रहा है कि थर्टी टू माइनस फोर्टी वन सिक्सटी टू माइनस फोर्टी फोर फोर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी एट और डी बोला गया थर्टी थ्री माइनस फिफ्टी सिक्स अगर आप यहाँ पे एक चीज को नोट करें तो थ्री तीन और दो पाँच और चार और एक पाँच तो दोनों इक्वल है यहाँ पे इसको प्लस करें कितना हो जाएगा एट और इधर भी प्लस करें फोर और फोर एट दोनों इक्वल है यहाँ पे हो जाएगा छः और चार दस और दो और आठ दस तो दोनों इक्वल है बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे ये तीन और तीन कितना होता है छः और छः और पाँच कितना होता है ग्यारह तो यानी कि ये इक्वल नहीं है तो यानी कि यही ओड वन हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा ठीक है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका डी हो जाएगा आशा करता हूँ क
तो ये इनमें है कि प्लस वन प्लस फोर और प्लस फोर अगर इसमें देखा जाए तो प्लस थ्री ठीक है सी में फिर प्लस थ्री करेंगे फिर प्लस थ्री हो जाएगा एफ फिर प्लस थ्री करेंगे तो ये बन जाएगा आई तो यानी कि प्लस थ्री प्लस थ्री चल रहा है फिर यहाँ पे भी प्लस थ्री चल रहा है ठीक है ये भी प्लस थ्री है और एम पी एम से पी में भी प्लस थ्री हो जाएगा फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस थ्री है क्यू से टी तक टी से डब्लू तक भी प्लस थ्री है और डब्लू से जेड भी प्लस थ्री है यानी कि इनमें सभी में थ्री थ्री का डिफरेंस है अगर ए वाले ऑप्शन में देखा जाए तो प्लस वन प्लस फोर प्लस फोर का डिफरेंस है तो यही वाला आपका अलग हो जाएगा यही भिन्न हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा देखिए भिन्न वाले क्वेश्चन जरूर एक दो तो मिलेंगे आपको तो प्रैक्टिस करते रहिए मैं भी कराता रहूँगा आप भी कोई बुक ले करके उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका दिए गए चार विकल्प समूचियों में से वह संख्या समूह चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता है यानी कि जो रिलेशन इसमें है वही इन चार ऑप्शन में से एक में होना चाहिए वही आपका राइट right आंसर बन जाएगा तो सबसे पहले अगर हम इनमें रिलेशन की फाइंड आउट की फाइंड आउट करने की बात की जाए तो यहाँ पे आपका है इनके बीच में कितना है अट्ठाइस का डिफरेंस है यानी कि तेईस में अगर अट्ठाईस प्लस कर दिए तो इक्यावन बन जाता है फिर इक्यावन में से अगर माइनस कर दे आपके थर्टी फोर ठीक है तो आपके सेवनटीन हो जाएगा ठीक है ना तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसा कोई संख्या देखिए जिसमें से आपका अगर प्लस करे अट्ठाईस तो वो संख्या बन जाए और आपका माइनस करे चौंतीस तो आपकी नेक्स्ट संख्या बन जाए ठीक है यानी कि इन दो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाए अट्ठाईस और चौंतीस का ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें ट्वेंटी नाइन में अगर अट्ठाईस प्लस करें तो आपका ये फिफ्टी सेवन बन जाएगा ठीक है तो यानी कि ये वाली पहली कंडीशन सेटिस्फाई है फिर दूसरी अगर देखा जाए तो फिफ्टी सेवन में से अगर मैं तेईस को सॉरी थर्टी फोर को माइनस कर दूं तो बिल्कुल सही है ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फिफ्टी सेवन में से अगर आप करते हैं थर्टी फोर को माइनस तो आपका ट्वेंटी थ्री आता है तो यानी कि राइट आंसर पहले वाला ही हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर ठीक है तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है आपकी स्क्रीन पे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और आशा करता हूं कि आप वीडियो को रोक करके ट्राई कर लेते होंगे क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे थर्टी थ्री में से ट्वेंटी एट को अगर माइनस करें कितना डिफरेंस आता है फाइव का ठीक है यानी कि थर्टी थ्री में से फाइव को माइनस करें तो ट्वेंटी आ जाता है फिर ट्वेंटी में से अगर माइनस करें फोर को तो ट्वेंटी बन जाता है ठीक है यानी कि माइनस चल रहा है और अगर फिर हम यहाँ पे देखिए हम इन दो से ये पता चल जाता है कि माइनस चल रहा है और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि माइनस फाइव माइनस फोर अब की बार माइनस थ्री होगा तो ट्वेंटी फोर में से अगर माइनस थ्री किया जाए तो क्या बन जाएगा आपका ट्वेंटी वन तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्वेंटी वन ठीक है ट्वेंटी में से अब की बार टू को माइनस करेंगे तो नाइनटीन हो जाएगा और माइनस में से करेंगे माइनस तो एट्टीन हो जाएगा यानी कि क्या सीरीज चल रही थी माइनस की माइनस की माइनस की माइनस की और माइनस की इस तरीके से आपकी एक सीरीज चल रही थी जिसमें आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ए इज़ दी राइट आंसर आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या सीरीज चल रही है एक बार आप ट्राई कर सकते हैं और इसमें बेसिकली चल क्या रहा है एक बार मल्टीप्लाई चल रहा है और एक बार माइनस टू चल रहा है जैसे माइनस सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स में टू की तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व और ट्वेल्व में से माइनस टू तो आपका टेन फिर टेन में मल्टीप्लाई टू की ट्वेंटी ट्वेंटी में से माइनस टू तो एट्टीन एट्टीन में मल्टीप्लाई करेंगे टू की तो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स में से माइनस टू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा थर्टी फोर ठीक है फिर थर्टी फोर में मल्टीप्लाई करेंगे टू की तो कितना हो जाएगा सिक्सटी एट और सिक्सटी एट में से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी माइनस करेंगे टू तो कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्स तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर और ये आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है आशा करता हूँ कि आपने भी आ, सही आंसर किया होगा कमेंट बॉक्स में देखिए कमेंट में आंसर करते रह जो भी आपसे आता है टाइप कर दिया करें और अपना स्कोर भी लिखा करें लास्ट में वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए आपकी स्क्रीन पे है आप ट्राई कर सकते हैं ठीक है और इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है ये वाली तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे ये निकालना है तो कुछ ना कुछ बाहर वालों का रिलेशन होता है या तो इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो कुछ भी बाहर वालों का रिलेशन बन के ये अंदर वाली वैल्यू बन रही होगी ठीक है तो क्या रिलेशन हो सकता है देखते हैं आपने ट्राई कर लिया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है सात पंजे पैंतीस पैंतीस में फिर ये छोटे वाली संख्या प्लस कर दी जाती है तो ये फोर्टी बन गया ठीक है 
नौ चौक छत्तीस फिर छोटे वाली प्लस कर देंगे तो चालीस यानी कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके वो प्लस उसमें छोटे वाली संख्या जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो इसमें बड़े वाली नहीं छोटे वाली संख्या को प्लस करते हैं तो ये बीच वाली संख्या बन जाती है फिर इसी तरीके से आठ छंग अड़तालीस और अड़तालीस प्लस छः चौवन सत्रह तीय इक्यावन इक्यावन प्लस तीन चौवन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उसी प्रकार आप यहाँ पे करेंगे तो दस की छः में करेंगे कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी में सिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी सिक्स या ये आपका राइट आंसर हो जाएगा या फिर आप यहाँ पे करेंगे ट्वेंटी वन इंटू थ्री करेंगे तो सिक्सटी थ्री और सिक्सटी थ्री में प्लस थ्री करेंगे तो सिक्सटी सिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है आपके स्क्रीन पे थर्टी एट माइनस फिफ्टीन वन हो सिक्सटी टू माइनस नाइन्टी वन सेवन हो तो सेवनटी फोर माइनस एट्टी वन का मान क्या होगा यह आपको बताना है ठीक है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो चलिए आप नीचे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा देखिए यहाँ पे लिखा है थर्टी एट माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री फिर लिखा है वन तो यहाँ पे क्या किया गया है ट्वेंटी थ्री लिखा है जैसे तो इसको थ्री माइनस टू लिखा गया तो वन हो जाएगा ठीक है उसी प्रकार जैसे सिक्सटी टू माइनस नाइन्टी वन क्या लिखा है सेवन लिखा है तो इसके पीछे रीजन क्या है सिक्सटी टू माइनस नाइन्टी वन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का ट्वेंटी नाइन ठीक है और माइनस के ट्वेंटी नाइन में से आपका नाइन माइनस टू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा सेवन उसी प्रकार आपका सेवेंटी फोर माइनस एट्टी वन करेंगे तो क्या आएगा जीरो सेवन और सेवन माइनस जीरो करेंगे तो आपका राइट आंसर सेवन आ जाएगा ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा ठीक है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपसे पूछा गया है कि एक कूट भाषा में वन टू थ्री का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड कॉफी फिर थ्री फाइव सिक्स का अर्थ है बहुत गर्म दिन फाइव एट नाइन का अर्थ है दिन और रात बहुत के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है यानी कि कौन सा अंक आएगा बहुत के लिए क्या कोड यूज किया गया है तो चलिए बिल्कुल वैसे ही करते हैं इससे पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे लिख लेते हैं वन टू थ्री गर्म फिल्टर कॉफी थ्री फाइव सिक्स बहुत गर्म दिन फाइव एट नाइन दिन और रात तो यहाँ पे बहुत के लिए अभी इस पे मत ध्यान दीजिएगा कैसे निकल गया उसको फाइंड आउट करते हैं ठीक है देखिए सबसे पहले हमने वन देखा वन यहाँ पे है किसी दूसरी लाइन में वन नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया फिर हमने टू देखा टू यहाँ पे है किसी और दूसरी लाइन में नहीं है तो फिर छोड़ दिया फिर थर्ड थ्री देखा हमने थ्री यहाँ पे है और यहाँ पे है तो हमने इन दोनों को गोल किया फिर ये देखा इन दोनों लाइन में इसमें और इसमें जिसमें थ्री है कौन सा एक कॉमन वर्ड है जो कॉमन है दोनों में वो गर्म है तो गर्म के लिए क्या यूज होगा थ्री ठीक है भाई फिर नेक्स्ट हम दूसरी लाइन पे आते हैं थ्री हमें पता चल गया वन टू का हमें कंफर्म नहीं है फिर फाइव पे आते हैं फाइव यहाँ पे है और यहाँ पे है अब ये देखिए इन दोनों में क्या यूज किया गया है जो कि कॉमन हो तो फाइव फाइव के लिए आपको ये अलग ही बॉक्स बना लेना है फिर यहाँ पे फाइव के लिए आपका दिन है ठीक है और यहाँ पे भी दिन है यानी कि फाइव के लिए क्या कोड यूज किया गया है दिन का यूज किया गया है तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है अब यहाँ पे पूछा किसका गया है बहुत का तो अगर इन दोनों का कोड हमें पता चल गया है तो सिक्स किसका हो जाएगा बहुत का तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सिक्स यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आशा करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे एग्जाम में भी ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है यदि क्लोक को कूट भाषा में थ्री फोर टू थ्री फाइव लिखा जाता है टाइम को एट सिक्स सेवन नाइन लिखा जाए तो म्लोक को कैसे लिखा जाएगा एम ओ एल ई के को कैसे लिखा जाएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो बड़ा ही आसान है जैसे जैसे कोड क्लोक के लिए यूज किया गया है टाइम के लिए यूज किया है आपको ऐसे ही इसके लिए यूज कर लेना है ठीक है जैसे सी के लिए थ्री है एल के लिए फोर है ओ के लिए टू है सी के लिए आपका थ्री है के के लिए फाइव है यानी कि जो कोड इनके लिए यूज किया गया है आपको ये देखना है कि एम यहाँ पे इसमें पूछा एम ओ एल ई के के लिए कोड क्या यूज किया गया है तो एम के लिए क्या कोड यूज किया गया है सेवन तो आप सेवन लिख दीजिए फिर यहाँ पे ओ ओ के लिए देखिए टू है तो यहाँ पे टू लिख दीजिए एल के लिए क्या यूज किया गया है भाई एल के लिए फोर तो यहाँ पे फोर लिख दीजिए ई के लिए क्या यूज किया गया है तो ई के लिए आपका नाइन तो यहाँ पे नाइन लिख दीजिए फिर के के लिए फाइव यूज किया गया तो यहाँ पे फाइव लिख दीजिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवन टू फोर नाइन फाइव सेवन टू फोर नाइन फाइव ठीक है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सेवन टू फोर ना
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमें कहता है नीचे दो कथन दिए गए हैं और उनके बाद विकल्प उनसे निकलने वाले सही निष्कर्ष का विकल्प चुनिए कथन क्या दिया गया है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी एशियावासी हैं तो सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी एशियावासी हैं तो सभी एशियावासी जो होंगे वो बुद्धिमान होंगे इसका मतलब हमने सबसे पहले जो गोला खेचा होगा वो एशियावासी का खेचा होगा और सभी एशियावासी जो हैं वो बुद्धिमान होते हैं यानी कि बुद्धिमान वाला गोला एशियावासी के ऊपर को आएगा ठीक है ठीक है भाई फिर नेक्स्ट बोला गया था कि सभी चीनी एशियावासी हैं तो इसका मतलब एशियावासी के अंदर चीनी आएंगे तो ये गोला जो चीनी वाला है वो इसके अंदर आ जाएगा तो आपको वेन डायग्राम पूरा क्लियर हो गया सबसे पहले हमें ये वाला डायग्राम बनाना था फिर उसके ऊपर को बुद्धिमान वाला आया क्योंकि सभी के सभी जो एशियावासी वो बुद्धिमान है सभी के सभी बोला है तो इसका मतलब इसके ऊपर को आएगा फिर यहाँ पे बोला सभी चीनी एशियावासी है तो सभी चीनी एशियावासी का मतलब है कि ये चीनी जो है वो एशियावासी के अंदर आएंगे ठीक है एक तो यहाँ पे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन में बोला होता ना उसको आपको रियलिटी में नहीं लेके जाना है कि कैसे एशियावासी हो सकता है कैसे चीनी हो सकता है कैसे बुद्धिमान हो सकता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी के सभी एशियावासी बुद्धिमान होंगे अपना लॉजिक मत लगाइएगा जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही रखिएगा तभी आपका आंसर सही आ सकता है तो यहाँ पे आप देख लेते हैं निष्कर्ष क्या क्या निकले निष्कर्ष निकला है सबसे पहले कुछ चीनी बुद्धिमानी होते हैं तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें कुछ चीनी बुद्धिमानी होते हैं भाई जब सारे के सारे चीनी बुद्धिमानी हैं क्योंकि बुद्धिमानी के अंदर है ये देखिए यहाँ पे चीनी जो है ये एशियावासी के अंदर है और सभी इसके बुद्धिमानी है तो सभी के सभी चीनी एशिया बुद्धिमान हैं तो होते हैं का क्या मतलब है तो ये वाला निष्कर्ष आपका डिस्कार्ड कर दिया जाएगा ये नहीं होगा सब फिर नेक्स्ट बोला गया सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं सभी के सभी बुद्धिमान ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं तो ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि चीनी इसके अंदर है ठीक है बुद्धिमान के अंदर चीनी है अगर चीनी बुद्धिमान के ऊपर को होती तो ये मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी के सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकती क्योंकि चीनी जो है वो बुद्धिमान के अंदर है ठीक है तो ये दूसरे वाला भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा ये भी राइट नहीं होगा फिर तीसरा बोला सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं ये वाली सही है कि सभी के सभी जो चीनी हैं सभी के सभी चीनी बुद्धिमान है तो हाँ ये बिल्कुल जब बुद्धिमान के अंदर है ये वाला गोला चीनी का तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है और डी वाला कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये वाला हमारा निकल गया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोल रहा है निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर भोजन सब्जी वर्ग वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है तो यहाँ पे गाजर सब्जी और भोजन की अगर बात की जाए तो तीनों रिलेशन में है भाई गाजर से सब्जी बनती है और सब्जी को अगर मतलब पूरा कॉन्सेप्ट देखा जाए तो भोजन होता है ठीक है तो यानी कि तीनों चीज आपस में रिलेशन तो रखती है ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए ऐसा कोई डायग्राम है जो रिलेशन नहीं शो कर रहा है ये तो सारे के सारे रिलेशन शो कर रहे हैं तो चलो अब डिस्कार्ड करने स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे बोला गया गाजर और सब्जी अगर गाजर और सब्जी मतलब रिलेशन में तो है कि गाजर से सब्जी बनेगी पर ऐसा कहीं है कि दोनों के दोनों एक जैसे हो सकते हैं ये वाला क्या शो कर रहा है कि मान लिया हमने बाहर वाली सब्जी वाला डायग्राम हो गया अंदर गाजर और सब्जी ऐसा तो नहीं है हम ये बोल सकते थे यहाँ पे कि बाहर वाला सब्जी और अंदर वाला गाजर और आलू ये दो हो सकते थे ठीक है बट यहाँ पे क्या एक सब्जी है और एक गाजर है तो दो चीजें आपस में मतलब सिमिलर तो नहीं है एक सिमिलर चीज को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों सब्जी हो सकते हैं बट यहाँ पे तो एक सब्जी है खुद में ही और एक गाजर है जिससे गाजर से सब्जी बनती है तो ये वाला जैसे डिस्कार्ड हो जाएगा ठीक है ये अजीब सा डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा कि ये शो कर रहा है कि आधा सब्जी गाजर या मतलब आधा आधा कुछ शो कर रहा है तो यहाँ पे आधे का तो कोई रिलेशन नहीं है कि कुछ सब्जी गाजर हो सकती है कुछ गाजर सब्जी हो सकती है ऐसा कोई रिलेशन है क्योंकि ये जो डायग्राम अगर कटता है एक दूसरे को कट कर देते हैं उसमें कुछ का रिलेशन निकल के आता है कि कुछ गाजर सब्जी हो सकते हैं कुछ सब्जी गाजर हो सकते हैं ठीक है तो ऐसा रिलेशन भी नहीं बनेगा ये कुछ वाली कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी फिर ये भी नहीं बनेगा अगर ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ये कैसे होगा इसका रीजन भी मैं बताता हूँ देखिए गाजर से सब्जी बनेगी तो सभी के सभी गाजर सब्जी हो जाएंगे ठीक है और 
यहाँ पे गाजर भोजन और फिर सभी के सभी सब्जी भोजन में आते हैं ठीक है तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि ये एक दूसरे को कवर करेंगे ठीक है यानी कि सबसे पहले गाजर फिर सब्जी और सब्जी को बनते ही भोजन बन जाता है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको क्लियर भी हो गया होगा ठीक है लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का फिफ्टीन क्वेश्चन किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से तेईसवा तथा नीचे से बीसवा स्थान है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है और आप इसे एक सेकंड में करके और आंसर जरूर बताइएगा और मैं भी बता देता हूं चलिए आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए एक बार आंसर आशा करता हूँ कि आप वीडियो को रोक करके जरूर टाइप करेंगे और मैं आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरीके के अलग से चैप्टर बाई चैप्टर भी और वैसे भी तो देखिए इसमें क्या करना है आपको एक हिमांशु कोई लड़का है और कक्षा में उसका ऊपर से भी अब ऐसे लिख लीजिए या तो ठीक है ऊपर से तेईसवा स्थान है और नीचे से आपका बीसवा स्थान है ठीक है यानी कि ये हिमांशु जो बंदा है इसका स्थान ये वाला दो बार काउंट हो गया हो गया नहीं दो बार एक बार तो तेईस में काउंट हो गया एक बार बीस में काउंट हो गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है इन दोनों को प्लस करना है वन माइनस करना है और आपका आंसर आ गया ट्वेंटी सॉरी uh, हाँ ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी तो कितना हो जाएगा फोर्टी थ्री और माइनस वन कर देंगे तो आपका फोर्टी टू राइट आंसर आ जाएगा तो राइट आंसर ए हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी समझ में आई होगी आपके सारे क्वेश्चन भी सही हो रहे होंगे तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर जो अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए कम से कम अपने दो दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए या फिर कैसे भी बताइए ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को ये बताइए कि चैनल पर पूरा कोर्स आपका कम्प्लीट करा जा रहा है ठीक है ग्रुप डी आरपीएफ वाले टेंशन मत लें आपका भी स्टार्ट होगा और ग्रुप डी के लिए एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वो उसकी एग्जाम डेट आ गई है तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया प्लीज़ मेरे पास ऐसे कमेंट मत क्या करें जिस दिन भी आएगा सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है अगर टॉपिक स्टडी के साथ में जुड़े हैं तो जो भी रियल न्यूज़ आएगी वो सब कुछ आपको अपडेट कर दिया जाएगा फेक न्यूज़ से बिल्कुल भी कभी भी अपडेट नहीं किया जाएगा फेक आती है तो आने दो मैं उसको ना उसको राइट बताता हूँ ना मैं उसको रॉन्ग बताता हूँ क्योंकि वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको मानते हैं नहीं मानते क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे एक बार डाल सकते हैं आप कोई सी भी डाल दीजिए इतनी सारी वेबसाइट है आर आर बी भुवनेश्वर डाल दीजिए कोई सी भी डाल दीजिए ठीक है आर आर बी डॉट जी ओ वी डॉट इन डाल दीजिए आपको वहाँ पे निकल के आ जाता है कि क्या अपडेट है क्या नहीं है सबसे ऊपर ही मिल जाता है लिंक कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी फेक वीडियोज़ देखते हैं और फेक वीडियोज़ ने यह हालत मचा दी है कि कभी भी रियल न्यूज़ भी डालते हैं जिस दिन मैंने सबसे पहले अपडेट किया था कि एल पी ओ टेक्नीशियन की एग्जाम डेट आ गई तो कम से कम पाँच छः लड़कों ने उसमें नीचे कमेंट किया था गाली दे करके कि तू झूठ बोल रहा है जबकि मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ जो भी अपडेट आता है वो सटीक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ ठीक है तो मेरे पे तो कम से कम विश्वास कर लिया करो बाहर वाले तो जो कुछ करते हैं करते ही हैं ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को देख लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में और आपको प्ले के लिंक दे रखे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी चेक कर लीजिएगा वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह